Assalamu alaikum students, um, this is Dr. Siyar Chavez, um, today our lecture is uh, uh, dressing and bandages. So, today's uh, first state ka jo lecture hai, second semester ka, wo dressing or bandages. So, to uh, 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 discussion karta hu, aap, uh, topic start karne se pehle, ki dressing or bandages kya तो इसमें मैं आपको ये चीज बताऊं कि ड्रेसिंग जो है ये एक प्रोसीजर है ठीक है और बैंडेजेस जो है तो ये एक आप इसको इस तरह एग्जांपल ले लें कि ये जो पट्टी पट्टियां जो होती हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे ड्रेसिंग खुद एक प्रोसीजर है कि बैंडेजेस को आपने किस प्रोसीजर के थ्रू आपने उसको वो करवाना है उसको ड्रेस करवाना है ड्रेसिंग का मतलब ही यही है कि किसी चीज को ड्रेस करवाना ठीक है जैसे कि आप खुद कपड़े पहनते हैं तो उसी तरह अगर आपको वूंड हो गया इंजरी हो गई जिस तरह पिछले लेक्चर पे भी जरा सा नजर डालते हैं पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर एबीसी के बारे में आपको मैंने बताया था वो सारा का सारा उसके साथ ही अटैच्ड है अगर इंजरी हो गई ट्रॉमा हो गया सब कुछ वगैरह जो भी हो गया अब अगर उस इंजरी में उस एक्सीडेंट में उसमें अगर वहां पे वूंड आ गया कोई ट्रॉमा हो गया तो वहां पे क्या होगा ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लीडिंग जो होगी वो क्या कास करेगी वो हेमरेज कास कर सकती है वो पेशेंट उसके वजह स्टॉक में जा सकता है स्टॉक में जा सकता है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं उसको बचाने के लिए उसकी जिंदगी को बचाने के लिए हम वो खून जो है जो ब्लीडिंग हो रही है उसे उसको स्टॉप करते हैं तो हमारा यहां पे मेन मकसद जो होगा वो क्या काम करवाना है खून को बंद करवाना वहां पे जो क्या हो रही है वहां पे अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करवाना तो अब हमारे पास याद रखें इसमें कुछ चीजें आपने याद करनी है कि हम इसका मेन पर्पस या मेन मकसद क्या होगा ब्लीडिंग को रुकवाना तो आपके लिए कोड की है कि डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड कि आप तब तक मेहनत करें तब तक मेहनत करें जब तक आपको अपने आप पे नहीं लोग आप पे फखर महसूस करें अपने आप पे जो फखर महसूस करते हैं वो तो फिर उसमें आता है कि तकबर में आ जाता है तो अपने आप में तकबर नहीं आपने जो किया उस पे आपको खुशी होने लगी तो उसे कहते हैं ये आपके लिए कोर्ट था कि डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड चलें तो टॉपिक पे आते हैं तो आपने इसी तरह के बैंडेजेस तो देखे होंगे हो गए जैसे कि इस तरह के फॉर एग्जांपल इस तरह तो आपने देखे ही होंगे और इसमें जो ये वाला है ये भी आपने देखे होंगे ये भी आपने देखे होंगे ये भी आपने देखे होंगे ये वाले भी इसमें कुछ जो है ये वाले वगैरह इसमें बहुत सारे हैं जो आपने नहीं देखे होंगे सिवाय कुछ लोगों के जिन्होंने हॉस्पिटल में या इस तरह के किसी अच्छे सेटअप में काम किया हो तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी होंगी लेकिन सबने ये चीजें नहीं देखी होंगी तो हमारा जो मेन चीज है बैंडेजेस एंड ड्रेसिंग बैंडेजेस एंड ड्रेसिंग इज अ स्टीरॉइड पेड और कंप्रेस अप्लाइड टू वूंड टू प्रमोट हीलिंग जो ड्रेसिंग होती है बैंडेज बैंडेज की यहां पे बात करते हैं बैंडेजेस या ड्रेसिंग इसका मेन मतलब ड्रेसिंग एक प्रोसीजर होता है बैंडेज क्या चीज है एक स्टीरॉइड पेड होता है और उसको हम क्या करते हैं किसी भी वूंड को उसकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए उसको हम कंप्रेस करते हैं कंप्रेस क्यों करते हैं कंप्रेस इस वजह से करते हैं कि वो वूंड आगे जाके स्प्रेड आउट ना हो और वहां पे अगर उसे क्या करें ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए हम ये करते हैं एंड प्रोटेक्ट द वूंड फ्रॉम फर्दर हार्म और क्या करते हैं जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था डॉक्टर एबीसी में उसमें मैंने आपको ये भी चीज बताया था कि आपने क्या करना करना है वूंड को फर्दर हार्म से बचाना है उस जख्म को अगर उसको इंजरी हो गई है लेकिन उसको आपने फर्दर हार्म से बचाने के लिए आपने क्या करना है ड्रेसिंग करनी है या बैंडेजेस अप्लाई करने हैं एड्रेसिंग इज डिजाइन टू बी इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द वूंड ठीक है कुछ ड्रेसिंग इस तरह होते हैं कि आपने उसको इनडायरेक्टली वो करने हैं उसको उसके साथ कांटेक्ट करना है वूंड के साथ as restriction be to form a bandage which is most often used to be a hold uh, dressing in a blast to isme aapko main kuch cheeze is tarah batau ke isme aapne in cheezon pe zarur yaad karna hai ke jo wounds hai usko aapne aage ja ke further harm se bachane ke liye aapne kya karwana hai aapne uski dressing karwani hai uske usko bandage karwana hota hai ab definition aa gayi ke bandages kya kaise kehte hain 
बैंडेज इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग ए वोन आर ए इंजर्ड पार्ट जैसे कि आपने uh, इसमें ड्रेसिंग को क्या पढ़ा बैंडेज uh, का आपने क्या बताया कि बैंडेज इज स्टीड एल प्रेड आर कंप्रेस अप्लाइड टू ए वोन टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रोटेक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि बैंडेज का क्या मतलब है और ड्रेसिंग का तो आपने ये चीज़ याद करनी है कि बैंडेज खुद एक चीज़ है ठीक है ड्रेसिंग क्या चीज़ है ड्रेसिंग एक प्रोसेस है उस बैंडेज को क्या करवाना अप्लाई करवाना बैंडेज एक आप इसको इस तरह एग्जांपल इस तरह ले कि ये एक पट्टी है अब वो पट्टी है लेकिन उसको जो अप्लाई करते हैं हम किसी वोन पे तो प्रमो हीलिंग को प्रमोट करने के लिए वो उनको फर्दर हार्म से रोकने के लिए तो हमने क्या करवाना होता है ड्रेसिंग करवानी होती है किस चीज़ की बैंडेज की तो बैंडेज क्या बैंडेजिंग क्या चीज़ है इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ए वोन आर ए इंजर पार्ट ठीक है हमने क्या करना एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वोट को कवर करते हैं या इंजर पार्ट को कवर करते हैं यूजेस क्या चीज़ है हम क्यों करवाते हैं इंडिकेशन इसके क्या हैं तो मेन इसका जो काम होता है हमने क्या करना है टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ फोन बाय होल्डिंग ड्रेसिंग इन अ पोजीशन हमने क्या करवाना है अगर वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया साथ इंजरी भी हो गई है हमने एक प्रॉपर पोजीशन में उसकी ड्रेसिंग करनी है हम क्यों करते हैं उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्टेमिनेशन से कॉन्टेमिनेशन का मतलब क्या है कॉन्टेमिनेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना इंटर हो जाए ऐसा ना हो कि वो जो जख्म है उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस ना उसमें इंटर हो जाए तो उसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बैंडेजेज नंबर सेकंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दी पार्ट ऑफ दैट इन इंजर ठीक है स्प्रेंड आर डिस्प्रिकेटेड जॉइंट मेन जो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने क्या करवाना है उस इंजर्ड पार्ट को या वहाँ पे स्प्रेन हो गया या डिस्लोकेट हो गया वो जॉइंट तो हमने क्या करवाना है उसको फर्दर इंजरी से रोकने के लिए हमने क्या उसको सपोर्ट करना है कि ऐसा ना हो कि वो वो पार्ट जो है वो उसको हिलाए या मूवे उसकी कोई मूवमेंट करें तो उसकी वजह से हो सकता है कि उसका जो इंजर्ड पार्ट है या इंजर्ड एरिया है वो फर्दर हार्म की तरफ चला जा सकता है अगर स्प्रेन हो गया है स्प्रेन का मतलब जहाँ पे एक स्प्रेन होता है एक स्प्रेन होता है तो यह जो दो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए हम सिक्यूज में भी आ सकते हैं आपके पास स्प्रेन क्या चीज़ है दी डिस्लोकेशन ऑफ या आप इसको इस तरह भी कह टीयरिंग ऑफ टेंडेंस एंड दी लेगमेंट्स की क्या चीज़ होगी जब वो टीयर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं स्ट्रेन ठीक है तो और डिस्लोकेशन किसे कहते हैं जब जॉइंट डिस्लोकेट हो जाए अपनी जगह से हिल जाए तो उसको क्या कहते हैं डिस्लोकेशन नंबर थर्ड टू प्रोवाइड रेस्ट टू दी पार्ट दैट इज़ एंजर्ड हमने ये बैंडेज क्यों करवाते हैं ताकि उस पार्ट को हम क्या करते हैं उसको इंजर्ड होने से रोकने के लिए उसको ज़रा सा आराम देने के लिए ताकि वो एक जगह पे स्टेबलाइज हो नंबर फोर टू प्रिवेंट एन कंट्रोल हैमरेज ठीक है हमने क्या करवाना है हेमरेज से बचाने के लिए हेमरेज किस तरह होता है जब वहाँ पे जख्म बहुत ज़्यादा हो गया है ठीक है वहाँ से ब्लीडिंग बार बार हो रही है और उस ब्लीडिंग को हमने स्टाप नहीं किया तो वो कहाँ पर जा सकता है उसकी वजह से हार्ट को हर्ट पे आ, क्या सकता है भोजा सकता है और हर्ट हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं जाएगा जब ब्रेन तक ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा ब्रेन ब्रेन जो हमारा है वो क्या काम करेगा वो अपना काम सही से नहीं परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से वो कंडीशन किसकी तरफ जा सकती है हेमरेज की तरफ जा सकती है जिसकी वजह से बंदा जो है कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है अब इसके मेडिकल यूजेस कौन कौन से हैं तीन चीज़ें इसमें साथ याद करनी है ठीक है जो आपने तक ये चीज़ें इसमें याद करनी है स्टेम ब्लीडिंग स्टेम ब्लीडिंग किसे कहते हैं टू हेल्प टू सील द वू टू अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसके यूजेस क्या है हम अगर कोई ड्रेसिंग करते हैं बैंडेजेस की ड्रेसिंग करते हैं तो हम क्यों करते हैं हम क्या करवाते हैं ब्लीडिंग को स्टेम करवाने के लिए टू हेल्प टू सील द वू टू टू एक्सपीडाइट द क्लॉटिंग क्लॉटिंग प्रोसेस हम क्यों करवाते हैं हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए करते हैं उसको सील आउट करते हैं उसको सील लगा लेते हैं ताकि वो जो है वो वो उस जगह पे क्लॉटिंग प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाए अब सेकंड आते हैं हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन टू डिफेंड द वोन अगेंस्ट जर्म्स एंड मैकेनिकल डैमेज हम क्या करते हैं ड्रेसिंग या बैंडेजेस की ड्रेसिंग हम क्यों करवाते हैं कि वहाँ पर क्या हो वहाँ पे मैकेनिकल डैमेज ना हो वहाँ पे जर्म्स जो है वहाँ पे वो एंटर ना हो जाए अगर जर्म्स एंटर होंगे वहाँ पे इन्फेक्शन कास हो सकता है जिसकी वजह से वोडिंग जो हीलिंग प्रोसेस होगा उस जख्म का वो क्या हो जाएगा वो डिलेड हो जाएगा 
और मैकेनिकल डैमेज से क्या हो सकता है मैकेनिकल डैमेज का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो बंदा क्या करेगा वहाँ पे अगर आ, आ, कोई इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे अगर कोई पैथोजन कोई जम वगैरह पर एंटर हो गया तो उसकी वजह से वो वो हो सकता है कि उस जख्म से और उसकी वजह से वो पार्ट हमेशा के लिए को हो सकता है वो उसकी एम्पटी हो सकती है उसकी वजह से अगर उसकी हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम उस जख्म की ड्रेसिंग और उस बैंडेज के साथ साथ उस और उसकी बैंडेज के साथ बैंडेज के साथ हम उसकी ड्रेसिंग करें नंबर थर्ड एब्जॉर्ब एक्जूटेड टू सो का प्लट प्लाज्मा एंड अदर फ्लूड एक्जूडेड फॉर्म दी वोट एक्जुडेट क्या चीज़ होती है एक्जुडेट वो चीज़ होती है जो आप इसको क्या एग्जांपल दें एक्जुडेट का मतलब यहाँ पे ये होता है जो अपने पस को देखा होगा पस का मतलब वो होता है जो गंदा सा पानी आता है जो जख्म के साथ होता है तो हम क्या करवाते हैं बैंडेज की ड्रेसिंग हम क्यों करवाते हैं ताकि वो जो ब्लड है वो सोक आउट हो वो खुश हो जाए वहाँ पर वहाँ पर अगर प्लाज्मा अगर वहाँ पर हो तो वो भी सोक आउट हो जाए और उस वूड पे जो एक्जुडेट वगैरह जो के जो पस फॉर्मेशन हुई है तो वो एक्जुडेट वगैरह क्या हो जाए वो सॉक आउट हो जाए और हम क्या करते हैं कंटेनिंग इट दिन इन अ प्लेस एंड प्रिवेंटिंग मैसीरेशन हम क्या करते हैं उसको एक जगह पे प्लेस करते हैं और मैसीरेशन से उसको बचाते हैं तो हमारे तीन पॉइंट्स यही है कि हमने क्या करते हैं स्टीम ब्लीडिंग का मतलब जहाँ पर ये है हमने जख्म को सील आउट करवाना है नंबर सेकंड हमारे पास नंबर सेकंड जो होता है हमारे पास कि हमने क्या करवाना है उस जख्म को उसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और नंबर थर्ड हम क्या करते हैं एक्जुडेट को एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू उसी डेज बैंडेज के थ्रू ये इन अब इसी लेक्चर में आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम उस एक्जुडेट को किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं जो हमारा फोर्थ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पेन हम पेन को ख़त्म करते हैं इधर बाई मेडिकेटेड एनर्जेसिक्स इफेक्ट वो इसी वजह से भी हो सकते हैं हम हम जो uh, वो करते हैं तो उसके साथ भी ये हो सकता है कि हम एनर्जेसिक इफेक्ट उसके साथ वो कर सकते हैं हम कंप्रेशन भी कर सकते हैं या हम uh, वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि सिंपली uh, हम ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे पेन uh, को या ट्रोमा को फर्दर हार्म से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसको कंप्रेशन देते हैं हम वो अगर uh, जो बैंडेज हम अप्लाई करते हैं ड्रेसिंग uh, के तो ड्रेसिंग uh, के साथ साथ तो हम क्या करते हैं उसको मेडिकेटेड uh, एनर्जेसिक्स के साथ देते हैं एनर्जेसिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको हम क्या करते हैं वो पेन ईज आउट हो सक uh, हो जाता है क्योंकि अक्सर बाद बाद बहुत सारे पेशेंट अक्सर आते हैं तो वो किसके साथ आते हैं पेन के साथ वो जब भी आप उनसे बात करें वो आपको यही बताएंगे कि मेरा पेन ख़त्म करो क्योंकि पेन उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता नंबर फिफ्थ डिब्राइड दून डिब्रेशन डिब्रेडेशन का मतलब यह है कि उन ऊट को साफ करवाना ठीक है अक्सर बाजू का आता आपने देखा होगा कि बहुत सारे वूड्स पे वहाँ पे स्लफ की फॉर्मेशन होती है स्लफ का मतलब ये होता है कि उस पर एक स्लफ इसको भी ये कह सकते हैं एक पस की फॉर्मेशन हुई होती है ठीक है एंड फॉरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दूड एंड एक्सपेक्ट एक्सपीडेट हीलिंग तो उस अगर हम आ, उस वूड की डिब्राइवमेंट नहीं करेंगे उसी वक्त उसको साफ नहीं करेंगे तो उसके साथ हमें क्या होगा वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो एक्सपीडाइट हो जाएगा वो लेट हो सकता है अगर वो बंदा एक हफ्ते में ठीक हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है उसको ट्रॉमा हो गया है उसके न्यू जॉइंट पे वो गिर गिर गया ज़मीन पे गिर गया और किसी सड़क पे गिरा उसका उसने उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी तो उसको अगर वो जगह वहाँ पर ट्रामा हो गया और उस जगह को हमने क्या किया उसकी ड्रेसिंग कर ली लेकिन हमने उस वूड को डिब्राइड नहीं किया उसको साफ नहीं किया तो उसके साथ क्या हो सकता है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन पार्टिकल उसके साथ क्या हो जाएंगे उसके साथ ऐड हो जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा वो जख्म की जो हीलिंग की जो प्रोसेस होगा वो एक्सपीडाइट हो जाएगा नंबर फाइनल जो है हमारे पास सिक्स नंबर पॉइंट जो है रिड्यूस फिजोलॉजिकल स्ट्रेस ठीक है सॉरी रिड्यूस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का इसका मतलब यहाँ पे ये है टू टू एक्सक्योर हीलिंग वोट फ्राम द व्यू ऑफ डिप्रेशन एंड अदर्स हम क्या करते हैं हम स्ट्राइको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को भी देखते हैं हम देखते हैं पेशेंट से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं अगर वो बंदा होश में हो ठीक है हम देखते हैं कि उस बंदे को हम देखें उस जख्म को देखें हम उसी के साथ उसको डील करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए स्टिम ब्लीडिंग स्टिम ब्लीडिंग हम क्यों करते हैं क्लॉटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उसको तेज़ करने के लिए और वहाँ पे हील जो उस वो उनको हम सील आउट कर देते हैं नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है उस इन्फेक्शन को उस इन्फेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए नंबर थर्ड जो हमारे पास है हम उस एक्जुडेट को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर जो ब्लड है वहाँ पर जो प्लाज्मा है वहाँ पर जो अदर फ्लूड्स हैं 
उसकी हम क्या करते हैं उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू ड्रेसिंग या बैंडेजेस फिर हम तीसरा जो हमारा फोर्थ नंबर जो हमारे पास है इस पेन हम पेन को ख़त्म करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम पेन को भी ख़त्म कर लिए क्या करते हैं बैंडेजेस या ड्रेसिंग करते हैं डिब्रेड द वोड हम जो पाँचवा नंबर पॉइंट हमारे पास है हम वोड की डिब्रेडेशन करते हैं डिब्रेड कम का मतलब क्या है साफ करवाना उन जख्म को साफ करवाना पैथोजन से किसी भी फॉरन ऑब्जेक्ट से उसको साफ करवाने को क्या कहते हैं डिब्रेडमेंट अगर हम डिब्रेडमेंट नहीं करेंगे तो वो उसकी वोड का जो प्रोसेस होगा वो लेट हो सकता है नंबर फाइनल जो हमारे पास रिड्यूस साइकोलॉजिकल सेस टू एफ्योर या हीलिंग वोड फॉर्म एव्यू ऑफ दी पेशेंट एंड अदर्स हम देखते हैं उस पेशेंट को देखते हैं उससे पूछते हैं कि आप पहले क्या चाहते हैं लास्ट में वो आपको यही कहेगा कि मुझे जो है मुझे दर्द हो रहा है सबसे पहले मुझे वो दर्द ख़त्म करें अब आते हैं हमारे पास इसके कुछ टाइप्स आते हैं जो इसमें एक एक करके हमने पढ़ लें सारे के सारे तो हमारे पास जो आते हैं इसमें नंबर फर्स्ट जो है तो इंक्लूड ए ड्राई आर एम्पेगरेट गाज प्लास्टिक फिल्म और जेल्स फॉर्म्स हाइड्रोक्लोलाइड्स एल्जीनाइड्स या हाइड्रो दे आर आल प्रोवाइड डिफरेंट फिजिकोलॉजिकल इन्वायरमेंट सूटेड इन डिफरेंट रूट्स अब देखना है कि आपने उस जख्म को देखना है कि उस बंदे को कैस किस तरह किस किस्म का वूड है तो हर एक ड्रेसिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमने एक एक ड्रेस किस के साथ लगाना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ये आ, ये फर्स्ट एडिंग का जो प्रोसेस आप करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं आपके पास कोई ऐसा अगर आपके पास किट मौजूद है तो अच्छी बात है किट मौजूद नहीं है तो उस वक्त आप फिर क्या करेंगे तो उस वक्त फिर आप कौन कौन से इसमें चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं एब्जॉर्बशन आप एक्सुलेट टू रेगुलेट द मॉइस्चर लेवल सराउंडिंग द वोट फॉर एग्जाम्पल ड्राई काज एब्जॉर्ब एक्सरेट स्ट्रॉगली ड्राइंग द वोट हाइड्रोक्लोराइड मेंटेन द मॉस्ट इन्वायरमेंट एंड फिल्म ड्रेसिंग इज़ नॉट एब्जॉर्ब एक्सुलेट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करते हैं उस अगर वो उस वहाँ पर उस वोट दें कोई एक्सुलेट्स आ गए हैं तो हम क्या करते हैं जो इसमें ड्राई गाज आते हैं तो हम वो किस लिए अप्लाई करते हैं ताकि वो बूंद को ड्राई करें और वहाँ पे जो एब्जॉर्ब एक्सोडेट्स हैं तो वो क्या हो जाए वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए इसमें फिर इसकी एग्जांपल ये भी है हाइड्रोक्लोराइड्स वो क्या करते हैं उस मोइस्ट इन्वायरमेंट में मोइस्ट इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर उस बंदा गिर गया वहाँ पर बारिश हो रही है या इसमें आप ये कि सामन का मौसम है तो उसमें भी मॉइस्चर वॉमेंट होता है उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक करने के तो उसमें हम हाइड्रोक्लोराइड्स जो गाज होते हैं या हमारे पास जो बैंडेजेस होते हैं वो अप्लाई करते हैं गैस पर गैस में अवेलेबिलिटी एंड एक्सचेंज स्पेशली विद रिकॉर्ड टू ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स इसमें कुछ ऐसे भी हैं कुछ ऐसे भी इसमें बैंडेजेस है जो कि गैस की परमेबिलिटी को और उसकी गैसी एक्सचेंज को नॉर्मल करती है और ऑक्सीजन को वहाँ पे प्रॉपर करती है याद रखें कि हीलिंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की वहाँ पे ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है याद रखे जब भी आप बैंडेज करेंगे तो उसको आपने इस तरह करना है कि ज़्यादा टाइट ना हो ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ से पास आउट हो सके मेंटेन द ऑप्टिमल टेम्परेचर टू इनकरेज हीलिंग आपने ऑप्टिमल टेम्परेचर रखना है आपने कोशिश करना है कि वो ना ज़्यादा खुश्क इन्वायरमेंट में हो ना ज़्यादा मॉइस्ट इन्वायरमेंट में हो तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा माहौल होता है मैकेनिकली डिप्राइडिंग अब वोट टू रिमूव स्लब्स तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं बहुत सारे ऐसे बैंडेजेस भी है तो जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम स्लब को वोट से स्लब को रिमूव करने के लिए नंबर लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है प्रेशर ड्रेसिंग प्रेशर ड्रेसिंग भी इसमें बहुत सारे हैं जो कि हम बर्न्स के लिए यूज़ करते हैं या स्किन की क्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं तो याद रखें अगर आपसे कोई कुछ है तो हम ये कौन कौन से कर सकते हैं इसमें भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डिटेल से डिस्कस किए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट करके मैंने उसमें कर लिया कि जैसे कि मैकेनिकल डिब्रेमेंट आ गए आपके पास कि एस पर मेबिलिटी वाले आ गए यहाँ पे प्रेशर ड्रेसिंग आ गए तो ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में ज़रा सा आइडिया होना चाहिए अब आते हैं हमारे पास गाज ड्रेसिंग गाज ड्रेसिंग क्या होते हैं इज अ मेडअप ऑफ वूवन एंड नॉन वूवन फाइबर एंड काटन आपके आपने ज़्यादातर देखे होंगे जो हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं या पुलिस्टर से भी ये बनते होते हैं ये क्या करते हैं ये बूंद में यहाँ से जो डिस्चार्ज डिस्चार्ज होते हैं वो ब्लड जो होते हैं उसको क्या करते हैं उसको क्या करवाते हैं उसको स्टॉप करवाते हैं और ये क्या करते हैं और ये क्या करते हैं कि ये बूंद को 
स्टाप करवाते हैं और वो साँच अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको 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 वो करवा देते हैं वहाँ से जो अगर बोन की डिस्चार्ज हो रही है तो उसको स्टाप करवाते हैं द काज पेन बिन ट्राइंग टू रिमूव द काज फ्राम द वन और इसके साथ बाजू का ये भी हो जाता है कि ये जो होते हैं ये वूमेन फाइबर से बने होते हैं तो ये अक्सर बाजू का वून के साथ अटैच हो जाते हैं जब ये हम निकालते हैं तो उसकी वजह से अक्सर बाजू का पेन भी हो सकता है बेड इज़ मेड ऑफ कॉटन वूल सील रोज एंड पॉलीमाइड मटेरियल्स ये अक्सर इन मटीरियल से बना होता है कॉटन वूल से बना होता है तो ये सेकेंडरी ड्रेसिंग होती है कंप्रेशन के लिए भी हम करते हैं बीनस अल्सर्स के लिए एक अच्छी ड्रेसिंग है और अदर हैंड ट्रायल ग्लास ड्रेसिंग जो वो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम स्पेशल ओकेजन्स के लिए हम यूज़ करते हैं तो इसमें दूसरा जो आता है हमारे पास पोलियोथेन एक किस्म का हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट किस्म का वो आता है हमारे पास एक ड्रेसिंग आती है जो हम वाटर वेपर के लिए अक्सर जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं उसको हम आटोलेटिक डिप्रेबमेंट कहते हैं उस वूड्स पे इतने ज़्यादा क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इतने ज़्यादा डेड टिश्यूज़ होते हैं उसको रिमूवल करने के लिए हम पोल यूते हैं क्या करते हैं बैंडेजेस यूज़ कर सकते हैं और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और स्किन के साथ ये क्लोजली अटैच हो जाते हैं जब भी हम इसको निकालते हैं तो वहाँ उसके साथ सारे के सारे एग्जीडेट इसके साथ वापस निकल जाते हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक नाम से पता चलता है और ये फॉर्म से मिलकर बनता होता है इस फिगर में आपको नज़र भी आ रही है ये फॉर्म बना होता है ये क्या करता है ये वाटर इसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये क्या कर देता है वाटर को वहाँ से निकाल देता है और वो जहम जो होता है वो क्या हो जाता है वो जो खून हो जाता है वो खुश्क हो जाता है जब वो खुश्क हो जाते हैं तो उसके लिए हीलिंग प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है वो जगह प्रॉपर हो जाती है और वहाँ से डिस्चार्ज सारे के सारे डिस्चार्ज होते हैं वो भी ये क्या कर देता है अपने साथ उसको ले लेता है फिर उसके बाद हम ये चेंज कर देते हैं ये सिलिकॉन मटेरियल से मिलके बनता है और फॉर्म की शक्ल में होता है हाइड्रोजिल ड्रेसिंग हाइड्रोजिल इस फिगर में आपको नज़र भी आ रहा है हाइड्रोजिल की तरह होता है जेल लाइक होता है लेकिन हाइड्रोजिल की तरह होता है ये सिंथेटिक पॉलीमर से मिल बनता है और इसके और भी सारे बहुत सारे कॉन्टेंट्स होते हैं ये हम मॉइस्चर के लिए और कूलिंग इफेक्ट वून को कूलिंग इफेक्ट के लिए अक्सर बांध के लिए ज़्यादातर यूज़ हो सकता है या अगर निक्रोटिक टिश्यू है तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं या अगर हमारे पास प्रेशर अर्सर्स हैं या बर्नस के ऊन जो हैं तो उसके लिए हम ये करते हैं क्योंकि उस जगह पे जलन बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी डिस्चार्ज हो रहा होता है इन्फेक्टेड वूड होते हैं उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं हाइड्रोजन ड्रेसिंग अब आते हैं हमारे पास हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग क्या होते हैं ये डबल लेयर्स के इसके होते हैं इनर कोलाइड लेयर एंड आउटर वाटर प्रूफ लेयर अंदर की तरफ जो होता है वो कोलाइड लेयर होता है और जो बाहर का लेयर जो होता है आपको इस फिगर में नज़र प्यार है ये वाला जो होता है ये जो अंदर न अवॉइड कर नज़र आता है ये आपके पास ये कोलाइड लेयर होता है इसका काम क्या करवाना होता है ये कार्बन मिताइल सी लोस से मिल के बनाते जेरेटेन एंड पैक्टेन इसके साथ होता है ये क्या काम करवाता है ये फोम की शक्ल उस वूड को एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो वूड जल्दी से जल्दी ट्री को ठीक हो और कॉन्टिमिनेशन इन्वायरमेंट से भी वो महफूज हो सके और ये उस वूड में जो डिस्चार्ज हो रहा है या निक्रोटिक टिश्यूज़ के जो डाइजेस्ट जो टिश्यूज़ हैं उसको भी क्या कर देता है उसको भी क्या करवा देता है उसको भी अपने साथ अटैच करवा देता है लेकिन इसका जो आउटर लेयर होता है वाटर प्रूफ लेयर होता है ये क्या करवा देता है ये अंदर वाटर की जाने से अंदर जाने से इसको रोकता है अल्जीनियर ड्रेसिंग अल्जीनियर ड्रेसिंग क्या होता है टाइप ऑफ ड्रेसिंग मेड ऑफ आप सोडियम एंड कैल्शियम साल्ट अल्जीनिक एसिड उनसे मिल के बना होता है और इसका काम क्या होता है ये जो हाईली डिस्चार्ज वूड्स होते हैं उस पर हम लगाते होते हैं और इसमें कुछ आयंस ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि उस बैक्टीरियल कंटिमिनेशन को रोकता है और ये ड्राई वूड्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है स्पेशली जब थर्ड डिग्री आप बर्न्स होते हैं तो उसके लिए हम करते हैं थर्ड डिग्री आप बर्न में इस तरह होता है इसलिए बर्न्स की जब कोई बंदर जल जाता है तो उसके लिए ये उसमें इसके टाइप्स होते हैं ये थर्ड नंबर इसमें होता है कि बहुत डीप वूड्स होते हैं इसमें इतना हो जाता है कि बोन तक नज़र आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं अल्जीनेट ड्रेसिंग करवाते हैं अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको आने चाहिए उसके प्रिंसिपल कौन से हैं दी ड्रेसिंग इज ओपनली ओपन केयरफुली एंड हैंडल्ड सो डज नॉट गेट कॉन्टेमिनेटेड आपने इसको अगर ओपन करना है खोलना है ड्रेसिंग को तो आपने क्या करें केयरफुली करवाना है और कॉन्टेमिनेशन से भी खुद को भी बचाना है और पेशेंट को भी बचाना है 
ये ड्रेसिंग एडिक्वेट कवर्स दी एंटायर वूंड अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो आपने क्या याद करवाना है कि आपने एंटायर वूंड को कवर करवाना है ऐसा ना हो एक जगह इसका कवर हो दूसरी जगह इसका सामने नजर आ रहा हूँ बैंडेज नॉट प्रेस डायरेक्टली अगेंस्ट दी वूड आप डायरेक्टली वूड के ऊपर बैंडेजेस नहीं अप्लाई कर सकते हैं वूड वूड्स एंड बैंडेज स्लंगली बट नॉट टू टाइटली आपने क्या करवाना है उस वूड्स को आप अगर उसको आप बैंडेज करवाते हैं तो आपने ना ज़्यादा टाइट होगा और ना ज़्यादा स्लखी होगा मतलब ना ज़्यादा लूज होगा ना ज़्यादा टाइट होगा दरमियाना होगा बैंडेज आर नॉट टू लूज नीदर ड्रेसिंग आर बैंडेज शुड भी शिफ्ट आर स्लिप आपने कोशिश करवाना है कि इतना भी लूज ना हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह स्लिप आउट करता जाए देर इन नो लूज इन द प्लॉट गाज आर टेप देट कुड गेट काट आपने की कोशिश भी करना है कि कोई ऐसा uh, वो इसका एंड ना हो कि वो किसी किस चीज़ के साथ uh, लग जाए और वो वहाँ से निकल जाए द बैंडेज कवर द आल इज इज आफ द ड्रेसिंग याद रखिए जब आप ड्रेसिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर जब आप बैंडेज करवाते हैं तो आपने याद करवाना है कि ये क्या करवाने हैं उसके सारे एजेस आप उसमें कवर कर सकें ये टिप ऑफ द फिंगर एंड टो आर लिफ्ट एक्सपोज विन आर्म्स एंड लिग्स आर क्या uh, क्या कर रहे हैं लिग्स आर बैंक्ड तो आपने क्या बैंडेज uh, आपने क्या करवाना है कि फिंगर्स या टोज जो हैं हमारे उसके टिप को आपने एक्सपोज करवाना है क्यों एक्सपोज करवाते हैं ताकि वहाँ से ऑक्सीजन जो है वहाँ से पास आउट हो सके और ऑक्सीजन जो है तो वूड के लिए एक अच्छी चीज़ है उसकी हीलिंग के लिए स्मॉल बैंडेज ऑन आर्म आर लेग इस कवर्ड विद द लार्जर बैंडेज टू मूव इवनली इवनली डिस्ट्रीब्यूट दी प्रेशर एंड अवॉइड काजिंग द प्रेशर पॉइंट आपने याद करवाना है कि ये चीज़ें भी याद करनी है कि स्मॉल बैंडेज जो है आप अगर आम ने या लिख पे आमने प्रोवाइड की है तो उसके साथ अपने लार्जर जो बैंडेज होगा आपने वो भी अप्लाई करवाना है ताकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा ना पड़े और प्रेशर पॉइंट ना बने वहाँ पे आपने क्या करना है स्टार्ट ए बैंडेज ऑन ए आम आर लिक एट द नियर स्टू दी हैंड आर फोर्ट आपने क्या करना है हाथ के साथ या पाँव के साथ वहाँ से आपने ये चीज़ पहले स्टार्ट करवानी है और ज़्यादा याद रखिए कि वो बैंडेज आप करवाते हैं वो ज़्यादा टाइटली ना हो द बॉडी पार्ट इस बैंडेज इन अ पोजीशन इन विच इट इज़ दी रिमेन आपने याद करवानी है कि बॉडी पार्ट जो आपने बैंडेज करवाना है तो उसको आपने क्लोज uh, छोड़ना है उस चैन को आपने क्लोज ताकि वो फ्रीली मूवमेंट कर सकें आज की आपने उस विक्टम को या पेशेंट से पूछना भी है कि आप अगर बैंडेज जो मैंने कर लिया किस तरह फील हो रहा है ठीक फील है रिलैक्स फील कर रहे हो कि नहीं नेबर यूज अ सर्कुलर अराउंड दी नेक आपने यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उसके नेक पे कहीं पे पेन हो गया कोई ट्रामा हो गया और आपने वहाँ पे सर्कुलर बैंडेज वहाँ पे लगा दी तो ये चीज़ नहीं करनी उससे वो बंदा मर भी सकता है इन फिर उम्मीद है आप सबको समझ भी आओगे इन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो असिस रिस्पायरेशन पर होगा और असिस रिस्पायरेशन पर उसमें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और अगर किसी को मेरे लेक्चर से समझ नहीं आई और वो चाहता है कि हम पहले सर हमारे पास नोट्स हो और उस नोट्स को देख के हम लेक्चर रीड कर सकें तो वो मुझे इस पर ईमेल करें मैं आपको आपके नोट्स सेंड कर दूंगा थैंक यू आप सब उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कोशिश करें कि इससे कम अज़ कम बीस बीस एम सी ताकि आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए आसानी हो थैंक यू अल्लाह हाफिज़